వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ త్రీ ముగింపుకు వచ్చేసింది ఈ ఆదివారంతో విజేత ఎవరు అనేది తేలిపోనుంది శ్రీముఖి వరుణ్ రాహుల్ ఆలీ బాబా భాస్కర్ లలో ఎవరు ఈ సీజన్ విజేత అనేది తెలియడానికి ఇంకొక రోజు మాత్రమే సమయం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో నూట రోజు హౌస్ లో ఏం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఉదయం ఉన్న ఐదుగురు హ్యాపీ డేస్ లోని ఓ మై ఫ్రెండ్ పాటతో నిద్రలేచారు వాళ్ళు ఫ్రెష్ అవుతున్న సమయంలో హౌస్ లోకి ఇద్దరు అనుకోని గెస్ట్లు వచ్చారు వాళ్ళెవరో ఇంట్లో ఉన్న సభ్యులకు తెలియదు వాళ్ళు మాత్రం వరుణ్ అన్న శ్రీముఖి అక్క రాహుల్ అన్న అంటూ వరుసలు కలుపుకుంటూ పరిచయం చేసుకున్నారు ఇంతకీ వాళ్ళు హలో యాప్ లక్కీ విన్నర్స్ ఈ యాప్ నిర్వహించిన కాంపిటీషన్ లో గెలిచిన సుభాష్ ఫణి కుమార్ లకు బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ప్రవేశించే అవకాశాన్ని కల్పించారు ఇలా వాళ్ళిద్దరూ బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ప్రవేశించడమే కాకుండా టాప్ ఫైవ్ కంటెస్టెంట్స్ తో కాసేపు గడిపారు సుభాష్ ఫణి వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఇప్పటికే ఈ షో నుంచి ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్లు ప్రత్యేక అతిథులుగా ఎంట్రీలు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు ముందుగా రవి కృష్ణ వచ్చాడు అతని రాకతో హౌస్ లో ఒక్కసారిగా సందడి మొదలైంది డోర్ తెరుచుకుని రవి గార్డెన్ ఏరియా అడుగుపెట్టగానే ఆలీ ఆలింగనం చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత రాహుల్ వరుణ్ శ్రీముఖి బాబా భాస్కర్ అతనికి ఆత్మీయ స్వాగతం పలికారు బ్రేక్ఫాస్ట్ సమయంలో రావడంతో రవికి దోశలు వేసి పెట్టారు ఉదయం పది గంటల తర్వాత బాబా భాస్కర్ కాఫీ కప్పు తో స్మోకింగ్ రూమ్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మెయిన్ డోర్ తెరుచుకుంది అక్కడ నుంచి జాఫర్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు అంతే బాబా భాస్కర్ లో ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది జాఫర్ కూడా ఎంతో సంతోషంతో బాబా భాస్కర్ ను రెండు చేతులతో ఒడిసి పట్టుకుని పైకెత్తేశారు అందరితో సరదాగా పలకరింపులు అయిపోయిన తర్వాత అంతా కలిసి లివింగ్ ఏరియాలో కూర్చొని ముచ్చట్లు పెట్టారు ఈ సమయంలో జాఫర్ పై బాబా భాస్కర్ పంచులు వేయడం మొదలు పెట్టారు దీంతో అక్కడ నవ్వులు పువ్వులు పూసాయి అప్పటి వరకు ఒక్కరు ఒక్కరుగా ఎంట్రీ ఇస్తే ఈసారి ఇద్దరు మాజీ కంటెస్టెంట్లు ఒకేసారి ఇంట్లోకి వచ్చారు వారిద్దరు ఆశూరెడ్డి రోహిణి వీరిద్దరు హౌస్ లోకి అడుగు పెట్టగానే మొదటగా శ్రీముఖి గట్టిగా కేక పెట్టింది ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ అందరినీ ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు ఇలా ఒక్కొక్కరు హౌస్ లోకి అడుగు పెడుతుండటంతో ఒకసారిగా సందడి మొదలైంది మళ్లీ షో ప్రారంభమైన నాటి రోజులు గుర్తుకొచ్చాయి అయితే సడన్ గా ఒక మనిషి ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో ఇంకో రకమైన సందడి మొదలైంది హౌస్ లో ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు తమన్నా సింహాద్రి ఎప్పటిలానే హార్ట్ డ్రస్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది తమన్నా థైస్ కనిపించేలా పొట్టి ఫ్రాక్ తో బ్యూటీ క్వీన్ లా రెడీ అయి వచ్చింది ఆమెను చూసిన శ్రీముఖి హార్టీ అంటూ ఆలింగనం చేసుకుంది ఇక నవ్వుతూ దగ్గరకు వచ్చిన బాబా భాస్కర్ రంబలా రెడీ అయి వచ్చింది అంటూ చురక అంటించాడు ఇక తమన్నా ఉత్సాహాన్ని ఆపగలమా రవి ఆశు వరుణ్లను తప్ప మిగిలిన అందరినీ గట్టిగా హత్తుకొని తన ఆనందాన్ని పంచుకుంది రాహుల్ అయితే తమన్నా ఆయన లవ్ యూ అంటూ స్వాగతం పలికాడు ఈ పాయింట్ ను పట్టుకున్న రవి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చెప్పా రాహుల్ గాడికి నువ్వు అంటే ఇష్టం నేను ప్రేమిస్తున్నాడంట అని నాకు కూడా వాడంటే ఇష్టం అని చెప్పింది తమన్నా అంటూ ఆట పట్టించాడు ఆ తర్వాత మధ్యాహ్న భోజనం సమయంలో పునర్నవి విధిక హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు శ్రీముఖి అరుపులు కేకలు పెట్టుకుంటూ వారికి స్వాగతం పలికింది పునర్నవిని అయితే చంటి పిల్లలా ఎత్తుకున్నట్టు ఎత్తుకుని రాహుల్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లింది రాహుల్ కూడా ఆమెను రెండు చేతులతో ఒడిసి పట్టుకుని ఎత్తుకున్నాడు మరోవైపు విధిక భర్తను గట్టిగా కౌగులించుకుని ఎలా ఉన్నావంటూ యోగక్షేమాలు అడిగింది ఆ తర్వాత హౌస్ లో ఉన్న వారంతా వీరిద్దరికి స్వాగతం పలికారు బయట పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో ప్రేక్షకుల టాక్ ఎలా ఉందో విత్తిక పునర్నవి కలిసి వరుణ్ రాహుల్లకు వివరించారు ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి శిల్ప చక్రవర్తి శివజ్యోతి మహేష్ విట్ట హౌస్ లోకి వచ్చారు మహేష్ అరుపులు కేకలు వేస్తూ అందరిని అలర్ట్ చేశాడు దీంతో రవి రోహిణి ఆశు పరుగున వెళ్లి వీళ్ళ ముగ్గురికి ఆత్మీయ స్వాగతం పలికారు అయితే మహేష్ చెప్పినట్టుగా తాను ఫైనల్స్ కు వెళ్లానని అందుకని టికెట్ టు ఫినాలేను మహేష్ కి ఇస్తున్నానని చెబుతూ బిగ్ బాస్ లోగోతో ఉన్న గ్లాస్ షీల్డ్ ను బాబా భాస్కర్ ఇచ్చేశారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయంలో రాహుల్ పునర్నవి గార్డెన్ ఏరియాలో డిస్కషన్ పెట్టారు ఏమనుకుంటున్నారు బయట అంటూ రాహుల్ స్టార్ట్ చేశాడు ఈ రెండు వారాల్లో నీకు కొత్త బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు కదా నేను ఏం చెప్పినా నీకు ఫేక్ గానే అనిపిస్తుందిలే ఎందుకంటే నేను ట్రూ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాదు కదా అని పునర్నవి మొదలు పెట్టింది అదేం లేదని రాహుల్ అంటుంటే ఈ మధ్య చాలా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నామని పునర్నవి అడ్డుపడింది నీతో తిరిగి తిరిగి అలా వచ్చి ఉంటుంది అని వెంటనే సెటైర్ వేసేశాడు రాహుల్ పునర్నవి ఊరుకుంటుందా సెన్స్ కూడా నాలా వచ్చుంటే బాగుండేది అంటూ రివర్స్ పంచ్ వేసి మొత్తం మీద మళ్లీ పాత రోజుల్ని గుర్తు చేశారు వీళ్ళిద్దరు ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి హేమ హిమజ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టారు అనంతరం బిగ్ బాస్ అందరినీ లివింగ్ రూమ్ లో సోఫాలో కూర్చోవాల్సిందిగా సందేశం పంపించారు వాళ్లకు తమ పాత జ్ఞాపకాలను నెంబర్ వేసుకోవడానికి హౌస్ లో వారి ప్రయాణాన్ని మొదటి నుంచి వేసి చూపించారు ఆ తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న అందరికి బిగ్ బాస్ ఒక్కో పత్ర